আসলে খুবই পরিবেশ সচেতন একটা কান্ট্রি তো সেই কারণে তাদের এই যে ক্লিন এনভায়রনমেন্টটা ধরে রাখার জন্য তারা এই সেক্টরগুলোতে অ্যাভেলেবেল জব রেখেছে সো এই জবগুলো যদিও অনেক হার্ড ফিজিক্যাল জব বাট এই সেক্টরগুলোতেই এসে স্টুডেন্টরা মূলত তারা জব ইজিলি পায় আদার কর্পোরেট সেক্টর অফিস ওয়ার্ক জব পাওয়া খুব বেশি ইজি না যদি আপনার পরিচিত আই মিন আপনার ভালো রেফারেন্স না থাকে লাস্ট ভিডিও আমার যেটা ছিল পার্ট ওয়ানে অনেক ইনফরমেশনই ওখানে দেওয়া হয়নি ওই ইনফরমেশনগুলোই আমার এই ভিডিওতে আমি দেওয়া ট্রাই করেছি এগুলো খুব কেয়ারফুলি আপনারা শুনবেন যেন ট্রিগার না হয় ফিউচারে আপনাদের আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আশা করি সবাই ভালো আছেন আমার প্রিভিয়াস ভিডিওটা পার্ট ওয়ান ছিল স্পেশালি এখানে আসলে কি ধরনের ফ্যাসিলিটি পাবেন অ্যাজ এ স্টুডেন্ট বা আপনি আপনার খরচ কেমন হতে পারে আপনি ওগুলো যে যে আমি কমন কোয়েশ্চেনগুলো পেয়েছিলাম ওগুলোর উপর জাস্ট উইদাউট এনি প্ল্যান আমি জাস্ট কমন কোয়েশ্চেনগুলো কিছু শর্ট অ্যান্সার করার ট্রাই করেছিলাম পার্ট টুতে আমি স্পেশালি কিছু ফ্যাক্ট নিয়ে কথা বলবো পাঁচটি ফ্যাক্ট নিয়ে যে ফ্যাক্টগুলো জানা থাকা খুবই দরকার কজ অনেকে এই ফ্যাক্টগুলো জানা থাকলে হোপফুলি তাদের তাদের যে যে কান্ট্রিগুলোর প্রতি ইন্টারেস্ট থাকবে স্পেশালি অস্ট্রেলিয়া সহ আদার কান্ট্রি ওগুলোর কিছু কিছু ব্যাপার জানা থাকলে তারা হয়তো বা ফিউচার প্ল্যান প্ল্যানের জন্য এখন থেকে পারফেক্টলি অ্যাপ্লাই করতে পারবে ওই কান্ট্রিতে যে কান্ট্রিটা তাদের জন্য সুইটেবল হবে সো ফার্স্ট যে ফ্যাক্ট নিয়ে আমি কথা বলবো ওই ফ্যাক্টটা হলো আপনি এখানে সিঙ্গেল আসছেন না কাপল আসছেন আমি বলবো এই ফ্যাক্টটা হচ্ছে এটার উপর ডিপেন্ড করে এখানে থাকাটা আপনার জন্য কতটা যুগোপযোগী বা কতটা সুইটেবল ফার্স্ট অফ অল যারা বলবো কাপল আসছেন মোস্ট প্রবাবলি যারা হয়তোবা ফিএনসি নিয়ে আসবেন কিংবা বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ডও আসতে পারেন যে ফিউচারে দুজনে মিলে কিছু গোল অ্যাচিভ করার পর আফটার দ্যাট তারা হয়তো বা এখানেই স্যাটেল হওয়ার জন্য চিন্তাভাবনা করবে আফটার স্টাডি আর হয়তো বা হাজব্যান্ড ওয়াইফ আসছেন তবে সবার জন্য আমি বলবো যারা খুব মাইন্ডফুল চেয়ারফুল রিলেশনশিপে আছেন অবশ্যই তাদের জন্য এই কান্ট্রি আমি বলবো অনেক ব্রাইট ফিউচার নিয়ে আসতে পারে বাট যারা কিনা টক্সিক রিলেশনশিপে আছেন তাদের জন্য বলবো ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট টু কোপ আপ উইথ দিস কান্ট্রি বিকজ এখানে আপনার আসার পরেই এখানে নতুন পরিবেশ নতুন সব কিছু দেখবেন এখানের ওয়েদার থেকে শুরু করে এখানকার কালচার এভরিথিং জাস্ট নিউ ফর ইউ সো এখানে আপনি আসার পরেই যে যে হাস রিয়েলিটিগুলো আপনাকে ফেস করতে হবে সেগুলোর সাথে আপনার অলরেডি আপনি অনেক অনেক বেশি সব সময় দেখা যাবে মাইন্ডফুল নাও থাকতে পারেন সো দুজনের বন্ডিংটা যদি ভালো হয় সেক্ষেত্রে একজন একজনের পার্টনারশিপটা খুব ভালো করে ইম্ব্যালেন্স করা খুব ব্যালেন্স করা গেলে তাদের জন্য খুব ভালো কারণ একজন জব করলে সেই স্টুডেন্ট ফিটা আরেকজন জব করার মাধ্যমে মোটামুটিভাবে মার্চ করে তাদের ফিটা কমপ্লিট করতে পারে কজ একে এখানে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার যেহেতু ওয়ার্ক পারমিট আছে স্টুডেন্টদের জন্য সো যারা সিঙ্গেল স্টুডেন্ট এখন তাদের কথা বলবো যারা সিঙ্গেল স্টুডেন্ট তাদের জন্য দেখা যায় ফুল টাইম জব করা পসিবল হয় না সো ফাইভ ফোর ডলার হলো মিনিমাম ওয়েজেস যদি অ্যাজ এ স্টুডেন্ট আপনি আর্ন করে থাকেন সেক্ষেত্রে একজন স্টুডেন্টের জন্য খুব ডিফিকাল্ট হয় সামহাও কজ এখানে মোস্ট প্রবাবলি ভালো ভালো সাবজেক্টগুলোর জন্য সেমিস্টার ফি দিতে হয় টুয়েলভ থাউজেন্ড মোর দ্যান টুয়েলভ থাউজেন্ড সো টুয়েলভ থাউজেন্ড হলে আপনি যদি ভ্যাকেশান টাইমে ফুল টাইম ওয়ান অ্যান্ড হাফ মান্থ প্রায় দেড় মাসের মতো কাজও করেন তাও আপনার দেখা যায় কিছু টাকা জমিয়ে রাখার পর আর আপনার যদি কিছু টাকা জমানোর পর আপনার ধারা পসিবল হয় স্টুডেন্ট ফিটা আপনার সেমিস্টার ফিটা সেভিং সেভ করার সো সেক্ষেত্রে আপনি দিতে পারেন আর যদি আপনি ভালো একজন পার্টনারশিপের সাথে এখানে লাইফ লিড করেন সো সেক্ষেত্রে হয় কি আপনার যে কস্টিংটা আপনি যদি ভ্যাকেশান টাইমে আপনার পার্টনারশিপ যিনি থাকবেন হ্যাঁ হাজব্যান্ড যদি ডিপেন্ডেন্ট হন কিংবা ওয়াইফ যদি ডিপেন্ডেন্ট হন 
সেই ক্ষেত্রে তিনি ফুল টাইম ওয়ার্ক পারমিট পাচ্ছেন কিন্তু যিনি স্টুডেন্ট তিনি কিন্তু ফুল টাইম ওয়ার্ক পারমিট পাচ্ছে না সো ভ্যাকেশন টাইমে সে যদি ফুল টাইম ওয়ার্ক করে আসলে ফুল টাইম ওয়ার্ক সবসময় পসিবলও হয় না দেখা যায় অনেক সময় কাজ পাওয়া যায় না আবার অনেক সময় কাজ পাওয়া গেলেও ফিজিক্যালি অনেকটা পসিবল হয় না সো যতটুকু পসিবল আপনি ওই টাইমটাতে আর্ন করতে পারবেন অ্যান্ড আপনার পার্টনারশিপ পার্টনারশিপে যিনি থাকবেন উনি যদি বাসা ভাড়া প্লাস আপনাদের খাওয়া দাওয়ার যে খরচটা ওটা যদি বিয়ার করে প্লাস ট্রান্সপোর্টেশন যে কস্টিংটা ওটা যদি বিয়ার করে সেই ক্ষেত্রে পসিবল আপনি আপনি আপনার ভার্সিটি ফিটা দিতে পারবেন কিন্তু যদি আপনি কোনো প্রকারের হ্যাসেলে পড়েন যদি আই মিন কোনো একটা কোনো একটা রিলেশনশিপ আপনি দেখছেন এটা খুবই ডিফিকাল্ট বাংলাদেশের মতো কান্ট্রিতেই আপনি ওটাতে খুব ভালোভাবে কন্টিনিউ করতে পারছেন না আপনার জন্য আমরা আগে হয়তো বা আমরা এটা বলতাম না এখন আমরা সবাই জানি যে মেন্টাল পিসটা সবচেয়ে বড় সবচেয়ে জরুরি সো আপনার মেন্টাল পিসটা আপনি একে তো আপনার ফ্যামিলি ছেড়ে আসছেন তার উপর নতুন কান্ট্রি নতুন সব কিছু এখানে আপনি একে মেন্টালি একটা ডিজাস্টারের মধ্যে দিয়ে যাবেন যখন আপনি শুরুতে আসবেন আমি এটা এই জন্যই বলবো কারণ এভরিথিং এখানে অনেক কিছুই হতে পারে আপনার এক্সপেকটেশনের বাইরে আপনি আর্ন করতে পারছেন না এক্সপেকটেশান অনুযায়ী আপনি ওইভাবে কাজ খুঁজে পাচ্ছেন না সহজে সো ফার্স্ট টু অ্যান্ড থ্রি মান্থ অলমোস্ট আপনার খুব ডিফিকাল্ট টাইম যাবে সে জায়গায় যদি আরও একটা কোনো হার্ড ধরনের কোনো কিছু এই সার্কমস্টেন্সটার সাথে আপনার আরও হার্ড কোনো কিছু ফেস করতে হয় ওটা হোক রিলেশনশিপ হোয়াট এভার হোক আপনার লিভিং লাইফের কোনো কিছু সো সেটা একটা বড় ধরনের প্রবলেম সো এই প্রবলেমটা নিয়ে আগে থেকে চিন্তা করবেন সো আর একটা কথা বলে রাখি এখানে ফুল টাইম ওয়ার্ক পারমিট যেহেতু বা অনেক সময় পাওয়া যায় অনেক সময় পাওয়া যায় না সেক্ষেত্রে আপনার ট্রান্সপোর্টেশান ফ্যাসিলিটিটা খেয়াল রাখতে হবে ট্রান্সপোর্টেশান ফ্যাসিলিটিটা আপনি এখানে হ্যাঁ এখানে যে প্রবলেমটা আমরা ফেস করি আমাদের দেশে আমাদের দেখা যায় বাস স্টপে বা ট্রেন স্টেশনে আমরা যাওয়ার জন্য রিক্সা অথবা সিএনজি ইউজ করতে পারছি এখানে সেটা পসিবল না সো এখানে খুব হাঁটতে হয় খুবই হাঁটতে হয় অনেক সময় বেশি বেশি হাঁটতে হয় এই জন্যই বলবো কারণ দেখা যায় অনেক সময় আপনার যেখানে আপনি থাকবেন ওইটা যদি আপনি যে বাসা ভাড়ায় যেহেতু এখানে রিসেন্টলি খুব বেড়েছে সো আপনার যদি কম বাসা ভাড়া দিয়ে আপনি একটু ভেতরের দিকে কখনো বাসা নেন সে জায়গায় ওই লোকেশানটা থেকে আপনার স্টেশনে যেতে বাস স্টপে বলেন ট্রেন স্টেশনে বলেন যাওয়ার জন্য আপনাকে অনেক দূর হাঁটতে হয় সো ফিজিক্যালি স্ট্রেংথ থাকতে হয় এখানে সো ভেহিক্যালস এখানে অ্যাভেলেবেল নেই এখানে যাদের পার্সোনাল গাড়ি আছে ওদের জন্য ঠিক আছে কিন্তু যাদের পার্সোনাল গাড়ি বা বাইক এই টাইপের কিছু নেই তাদের জন্য ট্রান্সপোর্টেশন হিসাবে এখানে পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ট্রেন এবং বাসের জার্নি করা খুবই কমফোর্টেবল বাট এই জন্য আপনাকে প্রিপেয়ার থাকতে হবে কারণ আমরা দেখা যায় আমাদের দেশে অ্যাভেলেবেল ভেহিক্যালস পাচ্ছি চাইলেই উবার ডাকতে পারছি সব কিছু সো এসেই আপনি যেন এই জিনিসটার সাথে খুব অফ করতে পারেন শুধু এটা অস্ট্রেলিয়া না এটা ওয়ার্ল্ডের যতগুলো কান্ট্রি আছে আদার ইউরোপ কান্ট্রিগুলোতে বলুন কানাডা বলুন যে কোনো কান্ট্রিতে আপনাকে এই জিনিসটা ফেস করতে হবে সো এটা একটু মাথায় রাখবেন তারপর দুই নম্বর ফ্যাক্টটা বলবো এখানে এটা হচ্ছে লাইফ স্টার বা কিভাবে আপনি লাইফ এখানে লিড করবেন বা আপনি কেমন খরচ করবেন আপনার দৈনন্দিন জীবনে ডেলি লাইফের সেগুলোর ওপর ডিপেন্ড করে আপনার খরচটা কারণ আপনি আর্ন করলেন এখানে থ্রি হান্ড্রেড টু থ্রি হান্ড্রেড ফিফটি উইকলি অ্যাজ এ স্টুডেন্ট সো সেই ক্ষেত্রে আপনাকে এটা খেয়াল রাখতে হবে কারণ এখানে বাইরে খাওয়া দাওয়া করা যাবে না বাইরে খুব বেশি খাওয়া দাওয়া করা যাবে না এই জন্যই কারণ এখানে বাইরে খাওয়া দাওয়ার খুব কস্ট সো আপনি যদি হেলদি ফুড হেলদি ফুড আপনি রেগুলার খান সেক্ষেত্রে আপনাকে আপনাকে দেখা যাবে উইকলি হান্ড্রেড টু হান্ড্রেড ফিফটি কস্ট করতে হবে যদি আপনি বাসায় রান্না বান্না করেন যদি ডাবল কাপল হন আর যদি সিঙ্গেল হন দেখা যায় হান্ড্রেড ডলারের মধ্যে আপনার পুরোটা খরচ হয় আবার 
দেখা যায় ব্র্যান্ডের জিনিসপত্র কিনে আর অনেক বাঙালি ভাই বলবো তারা দেখা যায় অ্যালকোহল সিগারেট এগুলোতে আসক্ত হয়ে থাকেন সো আমি বলবো একটা ডেভেলপিং কান্ট্রি থেকে এসেছি বাংলাদেশ ইজ এ ডেভেলপিং কান্ট্রি সো আমরা যদি আরও একটু ডেভেলপ ওয়েল ডেভেলপ কান্ট্রির দিকে মুভ করি ওটা নিশ্চয়ই কোনো ভালো ফিউচারের জন্য আমরা চাইবো যে আমরা আমাদের ফ্যামিলির জন্য ভালো কিছু করি কিংবা আমাদের ফিউচারে ভালো কিছু করি কিংবা ওয়েল স্যাটেল নিয়ে চিন্তা করব সো সেক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই মাথা রাখতে হবে আপনার কিছু ব্যাড হ্যাবিট লাইক সিগারেট অ্যালকোহল এগুলো আপনি আপনার লাইফ থেকে যদি রেস্ট করতে পারেন এগুলো আপনার জন্য খুবই ওর্তিত হবে তিন নম্বর যে ফ্যাক্টটা ওটা হলো সিটি না রিজনাল সাইট আপনি কোন সাইডে স্টাডির জন্য এসেছেন এটার উপর অনেক কিছু ডিপেন্ড করে সো আমি বলবো আপনি যদি যেমন সিডনিতে সিডনিতে যে ধরনের ট্রান্সপোর্টেশনের ফ্যাসিলিটি দেওয়া হয় যে কার্ডটা ইউজ করা হয় এটা মেলবোর্ন মেলবোর্নে বা অ্যাডেলেডে একটু ডিফারেন্ট সো কার্ডের রিচার্জেরও সিস্টেমটা একটু ডিফারেন্ট সেম অ্যাজ দ্যাট আদার কান্ট্রিতেও আমি বলবো যে খুব ভালো ভালো ওয়েল ডেভেলপড কান্ট্রি আছে ডেনমার্ক সুইডেন এগুলো সবগুলোতেই হচ্ছে আপনার ট্রান্সপোর্টেশনেরও ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ক্যাটাগরি আছে সো আপনি এই এই ডিফারেন্ট ক্যাটাগরি এই জন্যই বলছি কারণ এগুলোর উপরও কিন্তু আপনার এক্সপেন্সটা ডিপেন্ড করে অ্যাজ এ স্টুডেন্ট আপনার ট্রান্সপোর্টেশন বিল কত আসতে পারে আপনি এখান থেকে ধারণা পেয়ে যাচ্ছেন অলরেডি আপনি কাউন্ট করে দেখতে পারেন টোয়েন্টি ফোর আওয়ার কাজ করার পর আপনার কত ইনকাম হয় ওই ইনকাম সোর্স থেকে আপনি প্লাস মাইনাস করে দেখতে পারেন আপনার কস্টিং কেমন যাবে উইকলি দেন উইকলি এখানে যেহেতু সব কিছু উইকলি হিসাব করা হয় বাড়ি ভাড়া বাসা ভাড়া থেকে শুরু করে সব কিছু সো উইকলি আপনাকে দেখতে হবে যে আপনার ট্রান্সপোর্টেশন বিলটাও কত যায় সো আর আমি বলবো সিটি সাইডে সব কিছু আপনার থাকা খাওয়ার খরচগুলো একটু এক্সপেন্সিভ সেই ক্ষেত্রে রিজনাল সাইডে হয়তো বা একটু কস্টটা একটু কম আসতে পারে কিন্তু আবার এখানে সিটি সাইডে যেমন জব অ্যাভেলেবেল জব ফ্যাসিলিটি আই মিন জব ফ্যাসিলিটি বলবো না জবের যে লোকেশনগুলো আছে যে ধরনের অর্গানাইজেশনগুলো আছে ওগুলো তো লোক বেশি লাগে সো দ্যাটস ওয়াই জব অপরচুনিটিটা হয়তো বা এখানে একটু বেশি আছে যেটা রিজনাল সাইটে যেহেতু অর্গানাইজেশনগুলো কম কোম্পানিগুলোর ব্রাঞ্চ কম সো ওখানে জব সেকশানে আই মিন জব এরিয়াতে যে নাম্বার অফ পিপল রিক্রুটমেন্ট দেয়া হয় সেক্ষেত্রে ওদের নাম্বারগুলো একটু কম সো সেক্ষেত্রে জব একটু কম পাওয়া যায় চার নাম্বার যে ফ্যাক্টটা ওটা হচ্ছে আপনি কি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির জন্য আসছেন না পাবলিক ইউনিভার্সিটির জন্য প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির অবশ্যই কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে সেমিস্টার ফি থেকে শুরু করে ওখানে সব কিছুই বেশি সো এটা আপনাকে মাথায় রাখতে হবে আপনি আগে ভালো করে আপনার যেই ইউনিভার্সিটিতেই অ্যাপ্লাই করেন না কেন কারণ আমরা দেখা যায় প্রত্যেকটা কান্ট্রিতেই ওটা হোক ডেনমার্ক সুইডেন ফিনল্যান্ড অস্ট্রেলিয়া কানাডা যেখানেই হোক আমরা কিন্তু আগে ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটে যাই ওয়েবসাইটে গিয়ে আমরা হচ্ছে ইউনিভার্সিটির ওয়াইজ যে ইনফরমেশানগুলো থাকে ওই ইনফরমেশানগুলো ডেটাগুলো কালেক্ট করে সো সেক্ষেত্রে আপনার শুরু থেকেই দেখে রাখতে হবে যে ওই ইউনিভার্সিটিতে আপনার রেজাল্টের ওপর কোনো ধরনের স্কলারশিপ আছে কি না বা আপনি কোনো স্কলারশিপ পার্শিয়াল স্কলারশিপ পাচ্ছেন কি না আসার আগেই আপনার অ্যাকাডেমিক রেজাল্ট অনুযায়ী কিংবা আপনি আসার পরে এখানে যে ভালো রেজাল্ট করলে এখানে প্রত্যেকটা সেমিস্টার ওয়াইজ আপনাকে কোনো স্কলারশিপ দিচ্ছে কি না কারণ এখানে আমি যতটুকু জানি যেমন ইউএসএতে কিছু ইউনিভার্সিটিতে আছে যে ওরা রেজাল্টের উপর ডিপেন্ড করেও কিন্তু সেমিস্টার ওয়াইজ ওরা কিন্তু স্কলারশিপ দিয়ে থাকে যেটা অস্ট্রেলিয়া স্কোপটা খুব কম কিন্তু নাই যে ইউনিভার্সিটিগুলোতে এই ফ্যাসিলিটি আছে আপনি ওগুলো দেখতে পারেন আগে থেকে এই জিনিসগুলো জেনে রাখবেন খুব বেশি কনসার্ন থাকবেন এই ব্যাপারটাতে কারণ এখানে খুব এক্সপেন্সিভ ইউনিভার্সিটিগুলোর কস্ট সো আপনি এই টাকাটা তুলতে পারবেন কি না আপনি সেমিস্টার ফি দিতে পারবেন কি না আদারওয়াইজ আপনার স্টুডেন্ট ফি বাতিল হবে আর যেহেতু আপনি পাবলিক বা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি যেখানেই পড়েন না কেন আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে আপনি আপনি কিন্তু ফুল টাইম ওয়ার্ক পারমিট পাচ্ছেন না তারপরেও অনেকে রিক্স নিয়ে দেখা যায় ক্যাশে জব চাচ্ছে সেমিস্টার ফিটা তোলা পসিবল হয় না সো অনেকে দেখা যায় তাদের পরিচিত কোথাও কোনো প্লেসে জব পেলে তারা ট্যাক্স জবের সাথে সাথে একটা 
আদার জব করতে পারে কিন্তু আমাদের আগে অনেক অনেক স্টুডেন্ট এসেছিল অস্ট্রেলিয়ায় যারা হচ্ছে তাদের স্টাডির সাথে সাথে অনেক ধরনের ছোটখাটো ডিপ্লোমা কোর্স করতে পেরেছে যেটা এখনকার गवर्नमेंट অফ করে দিয়েছে সো আপনি যদি এমন কিছু শুনে থাকেন যে আমার জবের জন্য আমি দেখা যায় আদার কোনো মন চাইলেই অন্য কোনো ভালো একটা জবের জন্য আমি দেখা যায় অন্য কোনো কোর্স করলাম কি আবার দ্যাট এটা এখন পসিবল না কারণ স্টুডেন্টদের উপর খুব রেস্ট্রিকশান হয়েছে এই ব্যাপারগুলো নিয়ে কারণ আপনি যেহেতু আমরা যেহেতু স্টুডেন্ট আমরা এখানে পড়তে আসছি সো পড়ার সাথে সাথে যদি আমরা খুব বেশি প্রফেশনাল হয়ে যাই স্পেশালি যে স্টাডি না করে আমরা যদি মানি আর্ন করা মানি মেক করার চিন্তাভাবনা নিয়ে থাকি গভর্নমেন্ট এটা কখনো অ্যাকসেপ্ট করবে না এটা শুধু অস্ট্রেলিয়ান গভর্নমেন্ট নয় এটা আদার কান্ট্রির গভর্নমেন্টও সেম কন্ডিশনই দিয়ে রাখবেন দিয়ে রেখেছেন অ্যাকচুয়ালি সো এই জিনিসগুলো খুব ভালো করে আগের থেকে খেয়াল করবেন নেগোসিয়েট করবেন করে নিজের সাথে প্লাস সারকমস্টেন্সের সাথে আপনার জন্য কতটা ব্রাইট কতটা ক্যাপাবল হবে যে কোন ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করলে ওই স্টাডিটা কন্টিনিউ করা সেটা খেয়াল রাখবেন পাঁচ নম্বর যে ফ্যাক্টটা এখন আসি এটা হচ্ছে ফিজিক্যাল স্টেমিনা ফিজিক্যাল স্টেমিনা আপনি কেন আমি বলবো এটা আসলে খুবই ফিট হতে হয় কারণ বাইরের দেশে হ্যাঁ অস্ট্রেলিয়ার ওয়েদার অনেকটা আমাদের দেশের মতোই কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার ওয়েদার আমাদের দেশের মতো হলেও এখানে ধুলাবালি একটু কম সে কারণে এখানকার মানুষ হার্ড ওয়ার্ক করেও লাইফ লিড করতে পারছে আমরা যদি ধরি আমাদের রাজধানী ঢাকাতেই আই মিন ক্যাপিটাল সিটি ঢাকাতেই আমরা যারা জব করে জব করে থাকি সো তাদের জন্য হয় কি দেখা যায় থ্রি অ্যান্ড ফোর মোর দ্যান থ্রি অ্যান্ড ফোর আওয়ার আমাদের রাস্তায় দেখা যায় টাইম চলে যায় আমরা জ্যামে পড়ে থাকি আমাদের জার্নিটা হেকটিক একটা জার্নি হয় আট ঘন্টা সাড়ে আট ঘন্টা আমরা কর্পোরেট জব করার পরেও আমরা দেখা যায় জার্নিতে আমাদের চার পাঁচ ঘন্টা চলে যায় সো এটার পরেও আমরা দেখা যায় মানে টোটাল আমরা তেরো ঘন্টা জব করার পরেও আমরা টিকে থাকি এই জন্যই যে আমরা টিকে থাকি দেখা যায় কারণ আমাদের ওখানে ব্রেইন ওয়ার্কটা বেশি হয় আমাদের যেহেতু সফট স্কিলের জব পাওয়া যায় আমাদের দেশে সো আমরা ওই জিনিসটা যারা আমাদের দেশের সিটিজেন তারা ওখানে সফট স্কিলের জব পেতে পারি সো আফটার দ্যাট আমরা ফিফটিন আওয়ার অথবা থার্টিন আওয়ার আমরা যে পরিমাণ পরিশ্রম করি আমাদের কষ্টটা বেশি হয় এই জার্নিতে আমরা বেশি টায়ার্ড হয়ে যাই বেশি সিক হয়ে যাই ধুলাবালির জন্য আমরা দেখা যায় ডাস্ট অ্যালার্জিতে ভুগি কিংবা আমাদের হার্টের প্রবলেম তারপরে বিভিন্ন ধরনের ডিজিজ দেখা যায় আর অস্ট্রেলিয়াতে যেটা হলো ওয়েদার ভালো থাকার কারণে এখানে ফিজিক্যাল জবের করার পরেও এখানে আট ঘন্টা ফিজিক্যাল জবের পরেও আপনি টিকে থাকবেন কিন্তু আপনার আট ঘন্টা ক্রস করে ষোলো ঘন্টা সতেরো ঘন্টা যারা জব করে তাদের জন্য টিকে থাকাটা খুবই টাফ কারণ আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে আপনার ফিজিক্যাল বডি ফিটনেসটা এখানে খুব বেশি জরুরি কারণ এখানে খুব হার্ড ওয়ার্ক করতে হয় আমি বারবারই কথাটা বলছি এই জন্যই বলছি যে শুধু অস্ট্রেলিয়া না এটা হচ্ছে আপনি ইউএসএ যান কিংবা আদার কান্ট্রিগুলোতে যান সব জায়গায় হচ্ছে আপনাকে ফিজিক্যাল জব করতে হবে সো যে কোনো বাইরের দেশের জন্যই আপনি এই জিনিসটা খেয়াল রাখবেন আর অস্ট্রেলিয়ার জন্য বেশি খেয়াল রাখবেন কারণ এখানের ওয়েদার যতটুকু কমফোর্টেবল বাট ওয়েদার মাঝে মাঝে আপনার আই মিন বিয়ন্ড অফ ইউ চলে যায় যেমন হঠাৎ করে আপনি দেখলেন সানি ডে কিন্তু হঠাৎ করে দেখা যায় বৃষ্টি শুরু হয় সো আপনাকে হলে দেখা যায় ছাতি ক্যারি করতে হয় বা রেনকোট আপনার সাথে রাখতে হয় কিংবা আমরা যেহেতু আমি যেহেতু ঠান্ডার দিনে এসেছি সো দেখা যায় খুব বেশি ঠান্ডার জন্য আর্লি মর্নিংয়ে আমি ইউনিভার্সিটিতে দেখা যায় খুব ওয়ার্ম ক্লথ পরে গেলাম কিন্তু দুপুরের মধ্যে খুব গরম পড়া শুরু হলো সো এখানে আসলে ওয়েদারের কোনো কোনো কিছুই ঠিক মতো বলা যায় না সো যাদের গাড়ি আছে বা যাদের পার্সোনাল ভেহিকেলস আছে তারা খুব কমফোর্টেবলি তাদের দেখা যায় শীতের কাপড় প্লাস বৃষ্টির জন্য প্রিপেয়ার প্রিপারেশান রাখতে পারে কিন্তু যারা দেখা যায় চলাফেরা করতে হয় এক জায়গা থেকে এক জায়গায় যেতে হয় হাঁটাহাঁটি করে কিংবা জবে যেতে হয় তাদের জন্য এটা খুব কষ্টকর সো এই জিনিসটা মাথায় রাখবেন যেখানে খুব হাঁটতে হয় যারা হাঁটা আই মিন যারা হাঁটাহাটির জন্য যারা হাঁটাহাটির অভ্যেস নেই তাদের জন্য আমি বলবো একটু জিনিসটা মাথায় রাখবেন ছয় নম্বর যে ফ্যাক্টটা ওটা হচ্ছে পিয়ার নিয়ে 
সো পিয়ার নিয়ে আমার অনেক ভিউয়ার্স থেকে শুরু করে অনেকের কোশ্চেন ছিল যে এখানে পিয়ার ফ্যাসিলিটি কেমন অস্ট্রেলিয়া পিয়ার ফ্যাসিলিটি আমি বলবো প্রিভিয়াস ইয়ারগুলো থেকে খুব টাফ কারণ আগে যে নাম্বার যে পরিমাণ নাম্বার পাওয়া যেত নমিনেশানে এখন নাম্বারটা খুব কমিয়ে দিয়েছে অ্যান্ড শুধু অস্ট্রেলিয়া না এখন আফটার কোভিড না ওয়েডেস আমি যতটুকু জানি আদার সব কান্ট্রিতেই মোটামুটি ডেনমার্ক সুইডেন অ্যান্ড আমি বলবো ফিনল্যান্ড বলেন ইউএসএ কানাডা সব কান্ট্রিতে কিছু ধরনের কিছু চেঞ্জ এসেছে ক্রাইটেরিয়া চেঞ্জ হয়েছে সো এই ক্ষেত্রে একটু ডিফিকাল্ট সো আপনি যারা কি না আসার আগে খুব বেশি কনসার্ন অ্যাবাউট পিয়ার তাদের জন্য বলবো তারা যে সাবজেক্টগুলো পিয়ার রিলেটেড ওগুলো নিয়েও দেখা যায় অনেক কনসার্ন থাকে চিন্তা ভাবনা করে সাবজেক্ট চুজ করে চিন্তা ভাবনা করে অ্যাপ্লাই করে কিন্তু আসার পরেও দেখা যায় এখানে জাস্ট আপনার ব্রেইন স্টাক হয়ে যাবে কারণ আপনি দেখবেন এখানে অনেক কিছু আপনার আপনি যেমনটা মনে করেছেন তার সাথে কোনো মিল নেই সো এক্সপেকটেশন রাখবেন না হ্যাঁ ঠিক আছে আপনি আগে থেকে প্রিপেয়ার হলে আপনার জন্য অনেক ইজিয়ার হয়ে যাবে এই জায়গায় আসলে কোন পাথওয়েটা আপনি চুজ করবেন কোন ওয়েটাতে আপনার ফলো করবেন ওগুলো আপনি বুঝতে পারবেন কিন্তু আপনি যদি আগে থেকে প্রিপেয়ার না থাকেন দেখা যায় এখানে এসে আপনার সাবজেক্ট চেঞ্জ নিয়ে প্লাস অনেক কিছু নিয়ে আপনি একটা বদার্ড হতে হয় সো যারা কি না আগের থেকে চিন্তা করছেন তাদের জন্য আমি বলবো পিয়ার ইটস নট ইজি স্নাও ডেজ ইস সো ডিফিকাল্ট ফর অল কারণ আমাদের থেকে প্রিভিয়াস ইয়ারেও অনেকে আছেন যারা প্রায় ছয় সাত বছর ইয়ার জন্য অ্যাপ্লাই করছেন কিংবা করে বারবার ফুটফুল কোনো রেজাল্ট পাচ্ছেন না সো এমনটা হচ্ছে এমনটা হচ্ছে বাট আমি বলবো যারা বিয়ার নিয়ে চিন্তা করে না শুধু দেশের বাইরে নিয়ে বাইরে অস্ট্রেলিয়ার মতো একটা কান্ট্রিতে আসবেন ইজি প্রসেসে অ্যাপ্লাই করবেন কিংবা এসে একটু স্যাটেল ডাউন হবেন এরকম চিন্তা ভাবনায় আসেন তারা এসেই আমি বলবো পিয়ার নিয়ে চিন্তা করবেন না কারণ অলরেডি আপনি একটা একটা আনসার্টেন অনেক কিছু ফেস করতে হবে এখানে আসলে যে আপনি স্ট্রাগেল করতে হবে যে একটা জব পাওয়া ভালো একটা জব পাওয়া প্লাস হোম সিকিউরিটিস লিভিং লাইফ কস্ট কতটুকু এক্সপেন্সিভ এগুলো সব কিছু অ্যাডজাস্ট করতেই আপনার অ্যান্ড সব কিছু অ্যাডজাস্ট করার পর আপনি বুঝতে পারবেন না আপনার ডিসিশান নিতে পারবেন না যে আপনার জন্য কোনটা ভালো যে এই দেশ থেকে আপনার জন্য মুভ করাটা অন্য কান্ট্রিতে মুভ করা ভালো নাকি আপনি আপনার দেশে ফিরে যাবেন সো এই ধরনের সিচুয়েশনও আসে অনেকে কিন্তু দেশে ফিরে যায় সো এই জিনিসগুলোর জন্য আপনাকে ইটস নট সো ইজি টু মেক এ কুইক ডিসিশান যখন আপনি আনসার্টেনলি এখানে কোনো আনসার্টেন সিচুয়েশনে পড়েন দেখা যায় আপনার কোনো প্রকারের ডিপ্রেশন ফেস করতে হয় কোনো একটা আপনি খুব আনহেলদি ফেস ফিল করছেন এখানে আসার পর ফিজিক্যালি আপনি অসুস্থ হয়ে গেলেন হার্ড জব আপনার বডি অ্যাডজাস্ট করতে পারছেন না সো এই ধরনের সিচুয়েশনে আপনি আপনার যে ইন্স্যুরেন্সের যে অ্যামাউন্টটা দিয়ে এসেছেন ইন্স্যুরেন্সের ওই অ্যামাউন্টটাও আপনাকে দেখা যায় পুরোপুরিভাবে কাভারেজ দিতে পারছেন না তখন আপনাকে আনফর্চুনেট হয়তো বা গেট ব্যাক করতে পারে গেট ব্যাক করতে হতে পারে সো সেই জন্য এই জিনিসগুলো মাথায় রাখবেন আর আমি বলবো পিয়ার নিয়ে আপনারা নিজেরাই এখন অনেকে অনেক ধরনের ইনফরমেশান দিচ্ছে প্লাস আপনি অস্ট্রেলিয়ার যে ওয়েবসাইট আছে গভর্নমেন্টের যে ওয়েবসাইট আছে অথেন্টিক ওখানে ভিজিট করতে পারেন ওখানে রুলস রেগুলেশন দেখতে পারেন যে এখন কেমন চলছে ওরা এভরি সিক্স মান্থ ওরা চেঞ্জ করে থাকে সো আমি বলবো যে যেমন আমি যতটুকু জানি ডেনমার্কে এখন যে সিচুয়েশান চলছে দেখা যায় স্টুডেন্টরা ইনকাম করার পরেও ওখানে একটা অ্যামাউন্ট আপনি আপনি সেভিংস হিসাবে রাখতে পারছেন দেখা যায় কোনো না কোনো বিপদ হোক আপদ হোক আপনি ওটা ইউজ করতে পারবেন সো অস্ট্রেলিয়া ইজ নট সো ইজি কিন্তু আপনি যদি ভালো একটা জব পান আমি বারবারই বলছি আপনি আপনার নেটওয়ার্কিং পাওয়ার যদি ভালো হয় আপনার স্কিল যদি ভালো হয় সো সেক্ষেত্রে আপনি খুব ইজিলি জব পেয়ে যেতে পারেন অ্যান্ড আপনি এটা খুব ভালোভাবে হ্যান্ডেল করতে পারবেন আর সাত নম্বর ফ্যাক্টটা যেটা বলবো সেটা হচ্ছে তাদের জন্য যারা হচ্ছে ইউনিভার্সিটির র্যাঙ্ক নিয়ে খুব চিন্তা করেন সো আপনি যত ভালো ইউনিভার্সিটিতেই আসুন যত কস্ট বিয়ার করেই আসুন ডোন্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্যাট যে এটার ব্যাপারে খুব বেশি চিন্তা করবেন না কারণ দেখা যায় অনেকে খুব ভালো একটা ইউনিভার্সিটিতে এসেও 
দেখা যায় উইদাউট স্কলারশিপ কারণ অস্ট্রেলিয়া খুব ভালো স্কলারশিপ খুব ভালো অ্যামাউন্টের স্কলারশিপ দেয় না সো আপনি দেখা যায় স্কলারশিপও পেলেন না অনেক টাকা খরচ করে এখানে আসলেন আসার পরে ওই ইউনিভার্সিটিটা ফুললি কমপ্লিট করলেন এডুকেশন কিন্তু আপনি কোনো ভালো জব পাচ্ছেন না দেখা যায় অনেক কম খরচে আরেকটা ইউনিভার্সিটি থেকে চান্স পেয়ে আরেকটা স্টুডেন্ট তার স্কিল ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে আই মিন তার ভালো খুব নেটওয়ার্কিং খুব ভালো তার ভালো নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সে খুব ভালো একটা জব পেয়েছে অ্যান্ড এটাই ইন ফিউচারে তার খুব কাজে লাগলো অ্যাজ এ স্টুডেন্ট সিঙ্গেল স্টুডেন্ট বলেন কাপল বলেন যেই যেভাবেই আসুন ডিপেন্ডেন্ট নিয়ে সো এখানে নাও ডেজ কস্টটা বিয়ের করা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যাচ্ছে সো আপনি আমি জানি না এটা ইন ফিউচারে কতদিন চলবে বাট সেই জন্য আমি এটার ব্যাপারে কিছু বলতে পারছি না বাট এই ব্যাপারগুলো আপনি আগের থেকে প্লিজ 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 আগের থেকে চিন্তা ভাবনা করেই ডিসিশান নেবেন আরেকটা ব্যাপার খেয়াল রাখবেন আপনি আপনার মধ্যে আপনি যদি আপনার আপনার কালচার আপনার মাইন্ডের যে ধরনের রিলিজিয়নের যে ব্যাপারটা ওটা যদি ধরে রাখেন আমি বলবো যে কোনো কান্ট্রিতেই আপনি যান আপনি খুব সাকসেস হতে পারবেন কারণ দেখা যায় আমরা হচ্ছে একটা ডেভেলপড কান্ট্রিতে আসলে অনেক কিছু ওপেনলি দেখি অনেক কিছু মাইন্ডের দিক দিয়ে চেঞ্জ হয়ে যায় আমাদের ট্রাস্ট আমাদের বিলিভ আমাদের অনেক কিছু চেঞ্জ হয়ে যায় সেক্ষেত্রে অনেকেই দেখা যায় ওই ওই নতুন নতুন পরিবেশে গিয়ে নতুন অ্যাটমসফিয়ার নতুন এভরিথিংয়ের সাথে এভরিথিং মানে ঠিকভাবে অ্যাডজাস্ট করতে পারে না তারা দেখা যায় ভুল পথে চলে যায় সো এই আপনি এই জিনিসটা খুব খেয়াল রাখবেন কারণ আপনার স্রষ্টাই আপনাকে আপনার দেশে হোক আপনি দেশের বাইরে হোক একমাত্র আপনি যেখানেই একা থাকুন না কেন ওটা আপনার ফ্যামিলি ছেড়ে আপনি নতুন একটা জায়গায় আসছেন ওখানে স্রষ্টা কিন্তু সবসময় আপনার সাথে আছে সো আমি এমন অনেককে চিনি যারা দেখা যায় হজ করে এসেছে ঠিকই কান্ট্রি চেঞ্জ করার কারণে দেখা যায় অনেক কিছু নতুন এনভায়রনমেন্ট নতুন অনেক কিছু খুব বেশি কাজের প্রেশার ইভেন তো অনেক কিছু ওপেনলি দেখছে চোখের সামনে দেখা যায় দে ক্যান নট কন্ট্রোল দেন সেলস দেখা যায় তারা নামাজ কালাম পড়ছে না সো এই জিনিসগুলো আপনার মধ্যে আপনি কিপ করবেন এই জন্যই বারবার কথাটা বলবো রিকোয়েস্ট করব হাম্বল রিকোয়েস্ট করব কারণ আপনি দিন শেষে কিন্তু আপনার স্রষ্টাই আপনার জন্য নতুন জায়গায় হলেও আপনার জন্য থাকছেন নতুন সব কিছু অ্যাডাপ্ট করার জন্য সো আপনি যদি আপনার ধর্ম আপনি আপনার যে মনুষ্যত্ব হিউম্যানিটি এই জিনিসগুলো নিজের মধ্যে বিয়ার করেন তাহলে যে কোনো সিচুয়েশান আপনার জন্য অ্যাডাপ্ট করাটা ইজি হবে আর ভালো খাওয়া খারাপ গুড ডিড ব্যাড ডিডগুলো আপনি বুঝতে পারবেন আইডেন্টিফাই করতে পারবেন আপনি নিজের থেকেই অ্যাওয়ার হতে পারবেন খুব কনসার্ন থাকবেন আগের থেকে যে এই কাজটা আমার জন্য খারাপ ওই কাজটা আমার জন্য ভালো সো ব্যাপারগুলোর জন্য এই জিনিসগুলো খেয়াল রাখবেন আর দেখা যায় আমরা এখানে আসলে অনেক বাঙালি হোক অন্য দেশের মানুষ হোক অনেক ধরনের এখানে অনেক রকমের মেন্টালিটির মানুষ পাবেন অনেকে আছে বাঙালি এখানে আসার পর মেন্টালিটি দেখা যায় বলে ইন্ডিয়ানরা ভালো না বা ওদের সাথে মিশবো না আমার ক্যাম্পাসে এরকম অনেকেই আছে সো এই রেসিসিজমগুলো নিজেদের মধ্যে আগের থেকেই বিয়ার করার দরকার নেই কারণ আপনি এখানে এসে নিজেই অনেকটা রেসিসিজম দেখবেন কারণ আমি দেখা যায় জবের জন্য যেখানে গিয়েছে অনেক জায়গায় দেখা যায় আমাকে বলা হয়েছে যে আই মিন এশিয়ানদের দিকে এশিয়ানদের জন্য ওদের আই মিন ওদের লুক আউটটা একটু ডিফারেন্ট হয় সো এই জিনিসগুলো আর রেসিসিজম আপনি অটো এখানে এসে ফেস করবেন সে জায়গায় আপনার নিজের মধ্যেও রেসিসিজম রাখার দরকার নেই মানুষের ব্যাপারে অস্ট্রেলিয়ান মানুষ কেমন হবে আফ্রিকান মানুষ কেমন হবে এই জিনিসগুলো যদি আপনার মধ্যেই এত কমপ্লেক্সিটি রাখেন ইটস সো ডিফিকাল্ট টু অ্যাডজাস্ট হিয়ার অ্যান্ড আর এখানে অনেক বাঙালি আপনাকে বলবেন যে তুমি তো তোমার অনেক ধরনের ব্যাংক ব্যাংক ব্যাংকের সলভেন্সি দেখিয়ে এসেছো সো এখানে এসে কেন তুমি জবের জন্য এত ধরনের টেনশন করছো সো ইউ আর অলরেডি সলভেন্ট একজন একটা পার্সন সো তোমার ফ্যামিলি এটা বিয়ের করবে কেন এটা নিয়ে ভাবছো অনেকে এ ধরনের কথা বলবেন আপনি যখন জব খুঁজতে যাবেন অনেকে এ ধরনের স্ট্রেট অনেক হার্টফুল জিনিস আপনাকে হার্ট করবে কিন্তু অবশ্যই আমরা বাঙালি আমরা হার্ড ওয়ার্কিং পার্সন আমরা জানি আমরা এখানে আসি নিজের প্যারেন্টস থেকে আমাদের এডুকেশান পারপাসে যে এক্সপেন্সটা ওটা আমরা চাই নিজেদের প্যারেন্টস থেকে আনতে চাই না আমরা যতটুকু সম্ভব 
চায় যে নিজে নিজেই এখানে কাজ করে ওই টাকাটা আর্ন করতে অ্যান্ড নিজেরা বিয়ার করতে সো এই জিন এই ধরনের জিনিসগুলো আপনাকে কিন্তু এখানে এসে ফেস করতে হবে শুনতে হবে বাট ডোন্ট বদার ফর দ্যাট আপনি ওই ধরনের এই ধরনের কথাবার্তা নিবেন না আপনি হার্ড অ্যান্ড সোল ট্রাই করবেন যেন খুব কিছু খুব যেই এক্সপেন্সগুলো বেসিক এক্সপেন্সগুলো একদম অমিট করা পসিবলই না ওই এক্সপেন্সগুলো আপনি করার পর এই বেসিক বেসিক এক্সপেন্সটা আপনি কাট আপ করার পর যেন একটা সেভিংস আপনার জন্য রাখতে পারেন আপনার ফিউচারের জন্য যেটা আপনার স্টাডির জন্য খুব দরকার সো আর সাত নম্বর যে ফ্যাক্টটা এটা বলবো যেহেতু বাসা ভাড়া পাওয়া এখানে খুব কষ্টের সো যে স্টুডেন্টরা আসতে চাচ্ছেন তারা তাদের সেম ইউনিভার্সিটিতে কিংবা আদার ইউনিভার্সিটিতে সেম সেশনে যদি যে এজেন্সি থেকে অ্যাপ্লাই করছেন ওই এজেন্সিতে যদি অন্য স্টুডেন্ট থেকে থাকে ওদের সাথে একসাথে বাসা ভাড়া নিতে পারেন আর বাসা ভাড়া এখন খুব এক্সপেন্সিভ সো জিনিসগুলো একটু মাথায় রাখবেন আমি বারবারই বলছি এই ব্যাপারগুলো একটু কেয়ারফুল হয়ে থাকলে আপনি হোপফুলি এখানে এসে খুব বেশি আপনার জন্য প্রবলেম হবে না সো আর আর যদি আসার আগেই আপনার যে ইউনিভার্সিটির যে লোকেশান অনুযায়ী ওই লোকেশানের আশেপাশে যদি আপনার কোনো রিলেটিভ বা পরিচিত যেই থাকুক না কেন আপনি ট্রাই করুন রিকোয়েস্ট করুন যে আসার আগে একটা জবের জন্য ওনারা যেন ব্যবস্থা করতে পারেন সো ওই সেক্ষেত্রে এটা আপনার জন্য খুব ভালো হবে যে এসেই আপনাকে জব খুঁজা নিয়ে কোনো প্রকারের প্রবলেম বা হ্যাসেল আপনাকে হ্যাসেলে পড়তে হবে না সো ভালো থাকবেন অল দ্য বেস্ট টু অল অফ ইউ আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেই সাথে থাকবেন আর কোনো প্রকারের কোয়েশ্চেন থাকলে অবশ্যই আমাকে জানাবেন কম ট্রাই করবো এখানে আনসার দেওয়ার থ্যাংক ইউ